विद को ब्योहार बनियो अपने ही 
सुख शो जग Oh, oh, oh. 
बहुत ही पिजाशा सदा रहते संग लगी
ए बिद को व्यवहार बनियो है दामनी चमत्कार दामनी चमत्कार जग खे ए बिद को व्यवहार बनो है जासुने हो लगायो ओ जेव सायर दे लहरी जेव सायर दे लहरी बिजल जिमे चमक ए बिद को व्यवहार बने है कोई एक दिन दी गल हो गए त मनुख धोखा तो खा जाए यकीन ना करे पर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का यह लफज व्यवहार बनो है ये तो हमेशा का वर्ताव हुआ है व्यवहार का मतलब है हमेशा का वर्ताव जो अपन अखा सामने एक बार नहीं दो बार नहीं सैकड़े वाल वेख्या भावे सादे लफजों में गुरु ने बार बार चेतावनी दिखती है तो आख्या बोलते थे कहा गए 
चला नहीं गया ये चला गया तो फिर कबीर तो कह दिया लोग आपो अपनी मैं अपनी पई इन लोनी देख दिया केती चल गई बड़े चले गए तो मैनू अपनी पै गई अपनी पै गई एक गल बड़ी खूबसूरत आखी कह लगे मैं देखता कि मनुख न घाट है कि अपनी नहीं पी वेखद दूजे जाता देखद सब कुछ छड गया है नाल नहीं गया एक लफज आए ने चिल मिल बिशियार दुनिया फानी बड़ी चमक है बड़ी चमक दमक है इस संसार जड़ा भी आंदा भावे रोंद आ रोंद ही है भावे रोंद ही आ पर कुछ दिन नहीं बीत दे दिल लग जाता है फिर संसार छड़ के नहीं जाना चाहता एक एक पल संभाल कि मैनू दुनिया छड नहीं ना पवे बड़ी अजीब किसी की फानी दुनिया है पर अगले पास एक लफज कह दते ने मन अकलहीन है सोचहीन है तो सोचहीन अकलहीन मन जो ये गल भुल जाता है कि मैं भी नहीं रहना गुरु कहें चिल बिल बिशियार दुनिया फानी कलूप अकल कलूब अकल मन गोर ना मानी गोर तो भाव मौत पर ये मौत भी नहीं मनता है अखीरले पल तक इनू विश्वास नहीं आता कि अगला पल अगला श्वास आना कि नहीं आना हालांकि गुरु बार बार 
ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਦਾਮਣੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇ ਲਹਿਰੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਲਹਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਮੁੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਰੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਰੇਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਭ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਲਹਿਰ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਆਪ ਭਾਵ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਵਨ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਖੇਵਣਾ ਭਾਵ ਖੇਵਟ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਜਦਾ ਕਿ ਕਿਨਾਰਾ ਲਵ ਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੇਬ ਸਾਇਰ ਦੇ ਲਹਿਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੇਹ ਲੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਵੀਰੀ ਨਾ ਹੈ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਨਿਉ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਦੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਦ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿੰਦੇ ਚ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ 
ਪਰ ਤੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਵ ਸਹਿਰ ਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਨਿਹੋ ਤੇਰਾ ਸਬੰਧ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਾਏ ਉਹ ਪੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨਾਏ ਹੋਣ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਹਾਂ ਜਲਾਏ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਬਣੀ ਚਮਤਕਾਰ ਬਿਜਲ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਮਕ ਹੀ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ گزار ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘਰ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਦਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਚਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਸਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਂਗ ਬੜਾ ਚਮਕੀ ਹੈ ਨਾ ਚਮਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਲਮਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉ ਲਗਾ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਬੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਾਈ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕੈਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਸੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕੈਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਸੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਲੈ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਤੁਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਾਣ ਲੈ ਸਮਝ ਲੈ ਕੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਈ ਐਸੀ ਇਸ ਅਰਾ ਜੋਲ ਵੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਾਹੂ ਦਿਸ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੋਗ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੋਰੇ ਇਹ ਲੋਗ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕਾਰਾ ਆਇਆ 
ਜਾਂ ਤਿਸਬਾ ਆ ਹਕਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਨੇਆ ਹਾਕ ਮਾਰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸੱਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਉਹਦਾ ਹਕਾਰਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸਬਾਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁੰਨੇ ਰੋਮਣ ਹਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਦੇਖੇ ਰੋਂਦੇ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਅਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਇਆ ਰੁੰਨੇ ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਨ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਤੀਜੇ ਰੋਵੇ ਰੋਵੇ ਹੱਥ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਪਤੀਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਔਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਤੀਜੇ ਰੋਵੇ ਰੋਵੇ ਅਥ ਪਿਆਰੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਮਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਰੋ ਵੇ ਗੁਣ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ ਐਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਲਾ ਇੰਨਾ ਪਹਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰਬਚਨਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਨੇ ਆ ਹੰਡਾਨੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਉ ਲਗਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਉ ਕਿਉਂ ਜੇ ਨਾਲ ਲਗਣਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨਿਉ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਪਰ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਮਾਇਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਉ ਦਿਸ ਕਾਹ ਕੇਰੇ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਉ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਹਾ
ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ ਬਦਲ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ ਬਦਲ ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਚੋਗਿਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜ ਕਰਨਾ ਲੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਜੀਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਮਾਇ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਜਉਂ ਦਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਆਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਆਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਪਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਮੂਹੇ ਸੇ ਪਾਛੇ ਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਨ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਜੋ ਉਬਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਬੰਦ ਲੱਕ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਲੱਕ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੂਹੇ ਸੇ ਪਾਛੇ ਪਰੇ ਜੋ ਉਬਰੇ ਸੋ ਬੰਦ ਲੱਕ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਸੇ ਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਹੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ ਲਿਆ ਹੈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਖਿੰਥਾ ਨੂੰ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੰਡਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਭਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਹੰਡਾ ਲਵਾਂ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ
ਸਮਝਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਿਯੋ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਖੁਆਬੀ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਸਿਰਫ ਐਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ